క్రీస్తు విజయం అనే మన ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ ఛానల్లో ఏదైనా వీడియో మీకు నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేయండి ఒక మంచి కామెంట్ చేయండి మీ స్నేహితులకు పురుగువారికి మీ కొలిగ్స్కి దాన్ని షేర్ చేయండి ఓకే అండి ఈ క్రీస్తు విజయం ఛానల్లో మంచి మంచి వర్తమానాలు జీవితాలలో అద్భుతాలు చేసిన ఏసై వచ్చినటువంటి అద్భుత సాక్ష్యాలు సాధారణంగా వచ్చేటువంటి కొన్ని న్యూస్ వార్తా విశేషాలు ఇంకా రకరకాలైనటువంటి అంశాలతో ఈ క్రీస్తు విజయం అనే ఛానల్ మీ ముందుకు వస్తూ ఉంది గుర్తుంచుకోండి ఈ క్రీస్తు విజయం అనే ఛానల్ ముఖ్యంగా క్రైస్తవ్యానికి బైబిల్కు క్రీస్తు ప్రభువుల వారికి ఎవరైతే వ్యతిరేకంగా అవమానించాలని కోరుకుంటూ వీడియోలు చేస్తున్నారో వారికి దీటుగా జవాబు ఇవ్వటానికే ఈ ఛానల్ ప్రారంభించబడింది ఏం చేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు హిందువులు చేసి కూడా ఇదే అడుగుతున్నారు ముస్లిం బ్రదర్ గా ఉండి కూడా ఇదేంటి అన్యాయం కదా అని మీరు అడుగుతున్నారు చూడండి మరి మీ మీకున్నటువంటి ఆలోచన మా వాళ్ళలో కొంతమందికి ఎందుకు లేదో నాకు అర్థం కాదు లేదు 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 ఈ సాంబేవరావు గారు తాను వెచ్చరవిడిగాను చదివేసి వెచ్చరవిడిగా వీడియోలు పెట్టేసి ఈ రోజు భయపడితే అలా చెప్పండి అనేది దాచుకోవాలి దాచుకునే అవసరం అయినప్పుడు డిబేట్ లో బయట పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వెజిటేబుల్గా చెప్పుకోడు నాకు త్రెట్ ఉంది అన్నాడు మరి త్రెట్ ఉండదా మరి అనీ జాన్ త్రెట్ త్రెట్ ఉండదా నువ్వు మీరు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత తర్వాత అయినా త్రెట్ ఉండదు కదా ఏం చెప్తామండి ఇప్పుడు చేసాము ఏదో చిన్నగా చేసే మంచిదే ఇంకా బాగా చేయండి అని చెప్తే తప్పు అది నాకు అదే అనిపించింది చక్కగా ఎల్లు వచ్చారు వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా చూసారు నేను చూసాను కదా అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడి మాట్లాడి ఉంటే మాట్లాడడం కాదు అడగకుండా ఎలా ఎలా ఇస్తారు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా మాట్లాడేదే ఇంకెక్కడ ఉంటుంది ఇంకా ఏం ఉండదు కదా అవును అర్థం చేసుకోకపోతే చాలా తప్ప అది మనలో అర్థం చేసి వీళ్ళు అర్థం మీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోకపోతే ఇంక నేను అది నాకు అదే బాధ వేసింది పొద్దున్న ఎవరో మాట్లాడుతుంటే మీరు పెట్టుకోపోయారా దేవు ఆ క్యాలెండర్ పెట్టుకోపోయారు ఈ క్యాలెండర్ పెట్టుకుని ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఇది అంతను అసలు మన వాళ్ళే సపోర్ట్ గా ఉంటే నేను తగ్గా ఉంది నిజంగా మీరు చాలా తగ్గి వెళ్ళి వచ్చారు మిగతా వాళ్ళందరూ జడుపుతున్నారు ఎందుకు జడవటం అవునండి అలా ఏమన్నా ఏమన్నా పది బాంబులు వేస్తారండి కానీ మీరు చాలా అలా ఓపిక వెళ్ళి వచ్చారు జాన్పాల్ వెళ్ళి వచ్చారు జాన్పాల్ జాన్పాల్ తర్వాత మీరు వెళ్ళి వచ్చారు చాలా తగ్గా చేసుకుని వచ్చారు కార్యక్రమం జాన్పాల్ కంటే ముందు నేను వెళ్ళాను ముందు మీరు వెళ్ళారు ఒకటి మీరేం చేశారు ఏసు క్రీస్తు చూపించిన సమాధానం చూపించారు అవునండి ఏసు క్రీస్తు చూపించిన సమాధానం చూపించారు ఆ సమాధానం వీళ్ళకి అక్కర్లేదు గొడవలు కావాలి వీళ్ళకి ఏంటంటే చంపండి చంపకూడదు చంపకొట్టాలి కన్ను కన్ను పంటికి పొన్ను అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది అండి అందరు కాదు సార్ దీని విషయంలో నిజమైన క్రైస్తవులు మార్పు కలిగిన క్రైస్తవులు అసలు ఎవరు కామెంట్ చేయలేదు వేల మంది చూశారు ఈ పిచ్చోళ్ళు ఉన్నారు ఒక నలుగురు ఐదుగురు కొంచెం కామెంట్ అవుతారు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు తయారవుతారు ఇప్పుడు వెళ్ళారు ఏదో చేసుకోవచ్చా సగ్గా ఏదో మంచి అయినా చేడైనా అది దేవుని చిత్తంలో ఉంటుంది అవును అది మనకి వీళ్ళని తీసుకోవాల్సినంత లేదు అవునవును అవును అసలు దీని దీన్ని అంత తీసుకుని ఎందుకు వెళ్ళాలి ఒకవేళ మీ వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మీద మీరు వెళ్ళి వచ్చారు అవును తర్వాత వీళ్ళు వచ్చి కదా వీళ్ళు మేము తోపులు తురుగులు అన్న వాళ్ళు అంటే ఎవరి దగ్గర జబ్బులు తెచ్చుకోవడమేనా అంతే కదా మరి సమస్య 
వారికి ఇంట్లో ఉండి కూర్చుని కాదు బరిలో దిగితే రెండు సిద్ధ దెబ్బలు అయిన నాలుగు సెట్ దెబ్బలు అయిన బరిలో దిగాలి ఇప్పుడు నీకు లాగా జాన్ పాల్ లాగా బయట పోయి డిబేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు మా ఉంటే బీవో వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడక్క అవును ఇంకెవరున్నారు చెప్పండి వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ లోపల దాక్కునే వాళ్ళే కదా ఇంకా నయ్యు ఒకప్పుడు సలగలు జాలర రాజు వెళ్ళి ఒక రోజుకే పరిగెత్తి వచ్చేసాడు ఒక కోట్లో ఉండలేకప్పుడు పారిపోయేసాడు మరి ఇప్పుడున్న వాళ్ళందా కన్నాకర ఫ్రేమ్ లో ఉన్న ఫ్రేమ్ లో ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళారంటే మీరు అందరూ వెళ్ళారంటే నేను చాలా హ్యాడ్స్ అప్ చెప్తున్నాను నేను నేనైతే సంతోషంగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే పైన బైబుల్ లో చేస్తాను లేక ఉంటది ఆ ఇంటి ఆ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తా అని ఉంటది అవును అవును నీ శత్రు ఎదుటి నీకు భోజనం ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు కీర్తనలు ఉంటది అది అది ఛాలెంజింగ్ అంటే అది ఆడు ఏం మాట్లాడాడు మాట్లాడలేకపోయాడు అనేది తర్వాత విషయం అవును అవును అసలు వాళ్ళు అలా స్వీకరించినందుకు వీళ్ళు ఎంత ఊపిరి గెలొచ్చు ఆళ్ళ భూమి చేసుకుని ఎన్ని ఎందుకు ఎప్పుడు కూడా చర్చ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద జరుగుతున్నప్పుడు ఆ చర్చ మీద పెట్టుకోవాలి మన అందరం భారతీయులు అనేటువంటి దాన్ని మర్చిపోకూడదు అవును ఇంకే ఇంత ఇంతకన్నా ఓపిక అలా చక్కగా వెళ్ళారు మమ్మల్ని ముగ్గురులో ఎవరు టీఎస్ కుమార్ ని బెదిరించారా మమ్మల్ని బెదిరించారా ఎవరిని బెదిరించారు ఏమి లేదు చక్కగా కలిసి మళ్ళీ భోజనం చేసి వాళ్ళే భోజనాలు పెట్టి పంపించారు అదే నాకు అర్థమైంది మీరు చెప్పింది అని అంటే ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారని మీరు చెప్తున్నారు పుకారు క్రైస్తవులు వ్యతిరేకం చేయాలని చూస్తున్నారు కొంతమంది నాకు మిమ్మల్ని అంటే మీ మీ ఛానల్ కి మీకు వ్యతిరేకం చేయాలని చూస్తున్నారు అది అంత తప్ప ఏం లేదు నేను బాగా గమనించాను సాంబశివరావు నిన్న పెట్టిన దానికి దీనికి సాంబశివరావు అన్న పోటు గారు ఏంటండి ఆయనకు ఒక అపాలజెటిక్స్ వాళ్ళు ఒక ఇరవై లక్షల ముప్పై లక్షలు ఇచ్చి లైబ్రరీ పెడితే అతను చదివాడు యాజ్ యూజువల్ గా ఇద్దరు కూర్చుని బ్రాహ్మణ పండితులు ఎవరన్నా అడిగితే చెప్పగలడా గట్టిగాను ఒక నాలుగు సూక్తులు శ్లోకాలు అడిగారు అనుకోండి చెప్పగలడా ఆయన చెప్పలేడు కదా చెప్పలేడు అండి ఆయన కూడా చెప్పలేడు అండి గమ్ముని మనం అనుకుంటాం కానండి వాళ్ళు పండితులు కూర్చున్నప్పుడు మనం ఏదో కాస్త కూర్చొని నేర్చుకోవడం ఎలా చెప్పగలుగుతాం లేదు కానీ ఎవరైనా అంత పూర్తిగా చెప్పలేమండి అవును మన బైబుల్ ఉందనుకోండి మన బైబుల్ గురించి కూడా వాళ్ళు కూర్చొని ఏం చెప్పగలరు చెప్పలేరు పూర్తిగా ఎందుకంటే ఒక పాయింట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడు వెళ్ళింది అనే దాని గురించి ఇప్పుడు పూర్తిగా చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం ఇప్పుడు కురారు గురించి మీకు పూర్తిగా తెలుసు నేను చెప్పలేను అంటే అరబ్బీ కదా దాని గురించి అరబ్బీ ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ మీరు తీసుకురావాలంటే మీద కూడా తీసుకురావాలి ఎవరి గ్రంథాల మీద వాళ్ళకి పట్టు ఉంటుంది సహజంగా అవును 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 కానీ చాలా వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు నాకు చాలా బాధాకరం ఉంది నాకైతే వచ్చే ఏంటి ఇల్లు ఉండి ఇంత డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంతో కొంత పాజిటివ్ ఇప్పుడు మాటలతో నీకు వచ్చి జాన్ పాల్ ని చూసారు మాటలతో నీకు వచ్చాడు తను ఏం చెప్పలేదు ఓహో ఆహా ఓహో అంటూ తెగ ఎత్తేశారు ఆకాశం మీరు చక్కగా చేసుకొచ్చారు అశ్రాంత క్రిస్టియన్ ఒకటి డిఎస్ కుమార్ చూసాను మీరు ఆయన జాన్ పాలు ఓన్లీ బైబిల్ మీద చేశాడు ఈసారి మేము అలా కాకుండా రెండు గ్రంథాల మీద చేసాం దీనికి సంతోషపడాలి అసలు రెండో గ్రంథాన్ని కూడా మేము బయటకు తెప్పించామంటే రెండు కొన్ని ప్రశ్నలకి వాడు సమాధానం ఇవ్వలేదు రాముడు తమ్ముడుతో తన భార్య గురించి వర్ణన చదివితే అసలు ఎంత షేమ్ గా ఉండాలి అరే అసలు వీళ్ళు ఆహా మనోళ్ళు ఎంత సంతోషపడాలి ఇట్లాంటి అడిగారని అసలు మీకు అది చెప్పడం కూడా రాముడు తమ్ముడు గురించి చెప్పడం కూడా అది అది మనకి బయటపడింది ఇప్పుడు కరెక్ట్ ప్రపంచానికి ఎవరికి తెలియదు అది బయటపడింది ఇప్పుడు తీసుకుని అది శ్లోకం ఎక్కడ ఉంది దాన్ని నెట్టుకుని దానికి సంబంధించిన కొన్ని బోర్లు ఎదుగుతానికి అవకాశం ఉంటది అవును అంతేగాని వీళ్ళు అది మానేసి నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళావు నువ్వు దీన్ని పాడు చేసేస్తున్నావు దీన్ని పాడు చేసేస్తున్నావు ఇదేంటిది ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఎంతో కొంత కొంత సత్యాన్ని ఎదుక్కు పట్టుకొచ్చాడు వాళ్ళ మ్యాక్సిమం రమ్మంటే ఏదో ఒక కారణతో రానన్నారు తప్పుడుకి ఏమని పెద్ద శత్రువుకి ఆయుడు భయపడ్డాడు అనుకుంటాడు అభిప్రాయాన్ని మనం వ్యక్తపరిచాము కదా మేము భయపడ్డామని చెప్పామా భయపడ్డామని చెప్పామా గుంచుకుంటున్నారు కాదు మీ అర్థం కాదు ఏం మాట్లాడదాం దానికి తోడు కొంతమంది సపోర్ట్ న్యాయం మాట్లాడకుండా హరిజన్స్ ఖచ్చితంగా మీకు గ్యారంటీగా జడిచాడు రెండవది మీకు వేరే చోట డిబేట్ పెట్టదు ఇంకా అంత ఖర్చు పెట్టుకోవడం ఎందుకు వాళ్ళ చక్కగా ఇస్తున్నారు మీకు ఏమన్నా బుక్స్ కావాలన్నా మీకు కుర్రోళ్ళు కావాలన్నా పది మందిని కూడా పెట్టుకుని వెళ్ళొచ్చు కదా అంత భయం ఉంటే వాళ్ళు 
నేనున్నానండి నా నా హయాంలో తీసుకెళ్తున్నాను నేను చెప్పాను నాది పూచి మీకు చిన్న చిన్న బిడ్డ కూడా కదలకుండా నేను చూసుకుంటానని చెప్పాను చిన్న కానీ బాగానే వచ్చారు సార్ నేను మొన్న ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మొన్న ఫోన్ చేద్దాం అనుకుంటే బాగానే వచ్చారు అంటే తెలియని కోణాన్ని ఒక ఆయనలో మన భారతదేశపు రాజులు మానవు మానవుడని ఒప్పుకున్నారు ఒక మానవుడని ఒప్పుకున్నారు ఒక అక్కడ అదొక క్లారిటీ వాళ్ళ నోటి తెప్పించాం కదా మనుషులు రాశారు అన్నారు మీ గ్రంథాలు ఎక్కడి మీ గ్రంథాలు ఎక్కడి అన్నా మా గ్రంథాలు మా గ్రంథాలు ఆకాశం నుంచి ఊడి పడ్డాయి అన్నా అవును అన్నారు అసలు ఎంత ఫెయిల్ అయిపోయారు వాళ్ళు అది నాకు అర్థమైంది నాకు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అర్థమైంది అసలు చక్కగా అట్లాంటి పాయింట్ క్యాచ్ చేసి వీళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన పోయి ఎక్కడ లొసుకులు ఉంటాయా ఎక్కడ చోట్ల ఉంటాయా ఈ చోట ఉంది తప్ప పాప మన రోడ్లు పోరాడి ఎంతవరకు మంచి ఇప్పుడు ప్లస్ లో ఉన్నాయా ప్లస్ లో అక్కర్లే వీళ్ళకి ఎక్కడ వీళ్ళకి బొక్కలు దొరుకుతాయా మైనస్లు దొరుకుతాయని వెతుకుతారు కొంతమంది మాలోనే ఏం చేస్తాం అది బాగా విచారం మాకు ఏ సూప్రభుని కూడా ఇలాగే చేశారు ఆయన మంచి వీళ్ళకి అర్థం కాకుండా ఆయనలో బొక్కలు ఎక్కడ దొరుకుతాయని వెతికారంట అట్లా ఉంది కా మరి ఏం కడుపు మండుతుంది ఒకసారి ఏం పోని కదలని వదిలేస్తున్నాను మీరు నిజంగా అంతలా వెళ్ళి మేము గమనించిన డిబేట్ లేదు తెలుసా మేము మా స్నేహితులు గమనించిన డిబేట్ లో చక్కగా రాముడు వారి యొక్క జీవితంలో ఆ తమ్ముడికి చెప్పడం ఆ తమ్ముడికి తట్టుకోలేక తమ్ముడికి చెప్పడం ఒకటి మళ్ళీ ఏమన్నాను రామ సేతుకి ఎక్కడ ఆధారాలు లేవన్నది తర్వాత రాముడు రాముడికి అవసరం అయింది మరి ఆయనకి ఎందుకు అవసరం కాలేదని అడిగాను నేను ఆయన మాయలోడు అన్నాను మాయలోడు అయితే యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ మాయం అయిపోవచ్చు కదా సాగడం ఎందుకు అదే ప్రశ్న చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్ లేదు అదే ప్రశ్న చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్ లేదు మరి ఇట్లాంటి పట్టించుకోవట్లే వీళ్ళు అది ఏంటంటే కానీ మీరు వెళ్ళింది జాన్ పాల్ దానికన్నా సవివరణమైన చర్చ మీరు వెళ్ళింది జాన్ పాల్ దానికన్నా సవివరణమైన చర్చ అంటే సవివరణమైన సవివరణతో కూడిన చర్చకి వెళ్ళినా కూడా వీళ్ళు ఎలా ఎలా ఉన్నారు తెలుసా మీకు మీకు ఒకప్పుడు రంజిత్ తోఫీర్ ఇలాంటి చర్చలు చేసేవాడు మీరు ముస్లింలతో చేసిన గోగులు చేసిన చేసినప్పుడు ఎంత కొంత అతను అతని ద్వారా జ్ఞానం నేర్చుకునే వాళ్ళు ఇలాగే మాట్లాడేవారు రంజిత్ పేరు తిట్టేవారు ఇప్పుడు కాదండి నాకు నా అంటే మన ఇంటి నుంచి ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆ టైంలో డిబేట్ చేసాడు చేసినప్పుడు నాలెడ్జ్ ఎంత కొంత సంపాదించుకున్నాడు అతను సంపాదించుకున్నప్పుడు అతను ఇలాగే టీవీ ఫైవ్ లో డిబేట్ చేస్తే ఓడిపోయారు అన్నారు అందరూ ఉన్నాం అతను ఏం ఓడిపోయాడు అతను ఏమన్నాడు నేను కూడా ఒక స్వామి వెనక వెళ్తున్నాను అతను వివేకానంద స్వామి అన్నాడు అతను అక్కడ దాంతో కంక్లూజన్ ఇచ్చుకున్నాడు అండి దాని కంక్లూజన్ ఇచ్చుకుని ఆగాడు అక్కడ ఓడిపోయినట్టు కాదు ఇప్పుడు వివేకానందుడు హిందూ కాదంటానికి వీళ్ళెవరు సరిపోతారు ఇప్పుడు ఉన్న స్వామి సరిపోరు కదండి మన వాళ్ళందరూ ఏమంటే బాబు ఈ ఓడిపోయి ఈ ఓడిపోయి ఈ ఓడిపోయాడు అన్నారు అతను వెనకాల ఉన్న సపోర్టర్స్ అప్పుడు చెప్పి వచ్చారు అరే బాబు సరిగ్గా వీడియో చూడండి అసలు అందులో వీరాది వీరులు శివరాది సూర్యులు వచ్చే డిబేట్ కి మొత్తం అందరూ వేద పండితులు వచ్చారు కదా అలాగే ఏంటంటే డిస్క్రైబ్ చేయకూడదు అండి డిస్క్రైబ్ చేస్తే వ్యక్తికి మానసిక సంఘర్షణ ఎదుర్కొంటాడు మన ఇంట్లో కూడా మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తే మానసికంగా సంఘర్షణ ఎదుర్కొంటాడు వీళ్ళకి అర్థం కాదండి కానీ ఒకటి మాత్రం మీరు ప్రశ్నించిన దాంట్లో నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది ఏంటి తెలుసా రాముడు వారు విరహ వేతన చాలా చెందారు అది బయటపడింది యేసుక్రీస్తు వారు విరహ వేదన ఎక్కడ చెందారు అనేది చూపించాలి అది రెండోది ఆయన ఉన్నాళ్లే సెక్స్ కూడా చేయకపోతే మీ దేవుడు పరిశుద్ధత సెక్స్ కూడా చేయకపోతే మీ దేవుడు పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత పరిశుద్ధ పట్టుకున్నాడు ఒక్కడ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు యాజ్ యూజువల్ గా యేసు క్రీస్తు వారిలో దివ్యత్వం ఉందా రాముడి వారిలో దివ్యత్వం ఉందా అంటే దేవుడని యహోవా దగ్గర కానీ ఆ వాక్కుల దగ్గర కానీ అది వెళ్ళకూడదు అవును మీరు అవకాశం ఇస్తే వెళ్ళాలి వాళ్ళు యేసు క్రీస్తు దగ్గర ఆగాలి వాళ్ళు వాళ్ళు యేసు యేసు క్రీస్తు వారు కొత్త నిబంధన దగ్గర ఆగాలి టైటిల్ అదే కనుక దివ్యత్వం ఎవరి దగ్గర దివ్యత లక్షణాలు ఉన్నాయనేటువంటి దాని దగ్గర ఆగాలి అవును వాళ్ళు ఎవరైనా ఎత్తుకోవాలంటే దైవములు అనే బాగా వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇవి ఎత్తుకోవాలి కానీ వేరే నెత్తుకో ఇప్పుడు దివ్యత్వ లక్షణాల్లో ఉండడానికి వివాహం విషయంలో ఎంతవరకు అవకాశాలు ఉంటాయనేది కూడా వాళ్ళు ఎత్తుకోవాలి అవును సత్యాన్వేషకులుగా ఉన్నటువంటి చర్చ విషయంలో ఎంత ఎంత నియమ నిబంధనతో ఉండాలంటే యువతులు వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పి ఆ ప్రశ్న మళ్ళీ చక్కగా తీసుకోవాలి ఆ ప్రశ్న తీసుకుని వివరణ వివరణతో కూడా ఇవ్వాలి ఎవరు అలా ఇవ్వరండి ఎందుకంటే 
ఇటువైపు ఎంతో కొంత గలిపిలు చేయాలి అటువైపు ఎంతో కొంత గలిపిలు జరగాలి అంటే రక్తాలు జరగకుండా ఉండటం ఈ చర్చలో కొద్దిగా రక్త జరగలేదు అనిపిస్తుంది మీ చర్చలో ఓకే నేను నాకు అర్థమైనంత మేరలో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రక్త జరిగినా కూడా అంటే ప్రేమతోటి మాట్లాడుకున్నారు ఎవరు కాళ్ళు అవును వెటకారించుకున్నారు వెటకారించుకోవడం అంటే అది ఒక రకమైనటువంటి పూర్వనిచ్చిత అభిప్రాయాలతో లేరు ఎవరి కాళ్ళు చూసాను నేను ఎవరి కాళ్ళు ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు కరుణాకర్ సత్యం స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడా మనం లేకపోతే మన హిందుత్వం స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటావా అది చెప్పే విధి కాబట్టి ఖచ్చితంగా పోరాట తీరాల్సిందే ఆ పోరాటంలో మనవాళ్ళు మనకి ఏది జరిగినా మన వైపు ఉండాలి అవును ఇప్పుడు పండితులు అనేటువంటి ఈ ఎవరైతే ఈయన ఉన్నాడో మన సాంబశివరావు గారు ఉన్నాడు నీ ఏం ఉపయోగం నువ్వు వీడియోలు పెడతావు నీ వీడియో చూసి క్రైస్తవులు ఆహా ఓ అంటున్నారు కానీ పది మంది హిందువులు నీ వల్ల క్రైస్తవులు వచ్చి ఇంత దరిద్రంగా ఉందా అని అంటున్నారా లేకపోతే వాళ్ళు ఆల్రెడీ పుస్తకాలు కొడుకులు ఉంచుకున్న వాళ్ళే చూసి చేసుకుంటున్నారా అంటే ఇలా ఉంది హిందుత్వంలో ఇలా ఉంది కదా వీళ్ళు రాసుకున్నటువంటి పురాణ ఇతిహాసాలు యాజ్ యూజువల్ గా దాని గురించి మనం చెప్పాలా శుభ్రంగా ఏది దాని పేరు రావట్లేదు సత్యార్థ ప్రకాశం అని దాసిన బుక్ ఉంది కదండి స్వామి దయానంద సరస్వతి ఆ బుక్ చేతిలో పెడితే ప్రతి ఒక్కరూ పండితే ఇప్పుడు సాంబశివరావు గారు చెప్పాలి ఏంటండి దాని గురించి డిబేట్లు మేము చేస్తాం మేము చేస్తాం మేము చేస్తాం అని అలా కాకుండా వెళ్ళి మీకు లాగా వెళ్ళి ప్రశాంతంగా మాట్లాడి చక్కగా మీరు అలా అలా ఓపిక గా వచ్చిన చాలా గొప్ప నా దృష్టిలో అయితే మీరు వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకెళ్ళిన అసలు నిజంగా ఎవరు విశ్రాంతి తీసుకుని ఎవరికి తెలియదు అవును తన వెలుగులో తీసుకొచ్చారు అవును నేనేది కావాలని తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చారు వెలుగులో తీసుకొచ్చారు రెండోది విశ్రాంతి తీసుకెళ్ళి రేపు పొద్దున్న ఎంత కొంత డిబేట్లు చేసేటువంటి అతనికి అవగాహన కల్పించాడు ఎందుకంటే అతను పెద్దోడి దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చాడు అనేటువంటిది తను తన రేపొద్దున్న మీ వల్ల ప్లస్ అయ్యాడు అవును ఒక స్నేహితుడిగా అతను నిలబెట్టాడు రెండోది టిఎస్ కుమార్ ఏదో అక్కడక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం కాకుండా టిఎస్ కుమార్ కి మంచి ఎదరికి వెళ్ళాలని ఉంది ఆ గ్రూప్ తో ఏ రోజు వెళ్ళాడండి డైరెక్ట్ గా అవును అలాంటి వాళ్ళు మీరు చక్కగా తీసుకెళ్తే వాడు కుళ్ళిపోతా కుళ్ళిపోతా ఎందుకు పోని లేదు సాంబశివరావు అని లేకపోతే అనీ జాన్సన్ కూర్చోబెడతానంటే మీరు కూడా తీసుకెళ్ళి తీసుకొస్తారు కదా అవును కదా ఇలాంటి మధ్యలో ఉండే వారధిని మానేసి వారధిని బాధలు కొట్టేసుకుని మేము దాని మీద బాగు వేసేసి వారధిని బాధలు కొట్టేసి మాకు అవసరం లేదు మేము అవసరం కట్టి ఉంటాం మీరు అవసరం కట్టి ఉండండి అంటే ఉంది నిజంగా చెప్తున్నాను మంచి వారధిగా మాత్రం మీరు పనికి వచ్చారు నేను గమనించాను అది అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారండి కొంతమంది అంటే మేము మా మిత్రుల్లో మేము గ్రూప్ లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు జాన్ బాబు చాలా మంచి వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యక్తులు భారతదేశానికి కావాలి ఒకవేళ ఆలోచన అంటే వాళ్ళు కోపోద్రిక్తులు అయిపోతారు వెంటనే ఆలోచించండి రాజ్యాంగం ఉంది పక్కన పక్కన మన గ్రంథాలు ఉన్నాయి అన్ని ఆలోచించి మానవత్వం ఉంది ఈ మూడు ఆలోచించి వెళ్ళగలిగిన వాడు మనిషి అదే కదా అంబేద్కర్ కూడా చెప్పాడు మీరు చెప్పాలనుకున్నది కూడా చెప్పేశారు చక్కగా అవును ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిన్న మిమ్మల్ని మర్చిపోతానేమో మన రహమాన్ గారు ఫజ్లూర్ రహమాన్ గారు ఫోన్ నంబరు పని చేయట్లేదు నా దగ్గర ఉన్నది యాక్చువల్ గా మధ్యవర్తిగా ఆయన టచ్ చేద్దాం అనుకున్నాను నా దగ్గర నంబర్ దొరకలేదు యాక్చువల్ ఆయనే ఉంటే భలే ఉంటుంది నేను అదే ఆశించాను నా దగ్గర ఆ టైం కి నాకు కొంచెం టైం లేక ఇక నీకు ఇక నీకు కాల్ చేయాలన్న తాటు కూడా నాకు రాలేదు ఆయన గురించి ఆలోచించాను నాకు ఆ నంబర్ పెడతావా అవసరమైనప్పుడు నేను ఆయనతో మాట్లాడతాను వీలైతే ఆయన నేను కరుణాకర్ కూర్చొని మాట్లాడతాను అసలు ఎవరు ఈ విషయాలు కొన్ని లేకపోతే మన మన ఫ్రెండ్ హర్ష అని సత్యం మండలి సురేంద్ర బాబు దగ్గరికి వెళ్తాడు సమానంగా ఉంటాడు ఇరవై ఐదులో సమానంగా ఉంటాడు టైమింగ్ దగ్గర అతను కానీ పెడుతుంది కానీ ఎందుకంటే ఒకవేళ ఎవరైనా నాస్తిక్ అయ్యి కాకుండా సత్యాన్వేషకుడైనా పర్లేదు రహమాన్ గారు అయినా పర్వాలేదు రహమాన్ గారు నంబర్ పెడతావా నాకు తప్పకుండా ముందు అది పెట్టు నాకు నువ్వు ఇంత ఇంత చక్కగా చెప్తున్నావు పెట్టద్దు అన్నావు మిమ్మల్ని చూసిన కాస్త ఇది తెచ్చుకుంటారు మా వాళ్ళు అసలు అండి వాళ్ళ పరిజ్ఞానం ఏమన్నా బైబిల్ పరిజ్ఞానం ఇప్పుడు పోట్లాడాల్సిన చోట పోట్లాడాలి ప్రేమగా ఉండి విశ్రాంతి తీసుకెళ్ళి మీరు టైం ఇచ్చినప్పుడు తను క్వశ్చన్ చేశాడు దానికి మీరు ఏకీభవించారు అవును 
మీరు నేను ఇంకా ఆ గ్రంథాల గురించి మాట్లాడను రాముడిని కూడా గౌరవిస్తానన్నారు ఇప్పుడు మీరు చాలా ఇప్పుడు మంచి మాట రేపు పొద్దున్న మన దగ్గర ఒక వెయ్యి మంది వచ్చి నిలబడ్డారు జై శ్రీరామ అన్నారు జై శ్రీరామ అన్నారు అంటున్నాను ఒకవేళ అన్నాం సపోజ్ అండి ఒకవేళ అన్నాం అనుకోండి జై శ్రీరామ అన్నాం అనుకోండి అంటే రాముడికి జయం కలిగిన దాకా అంటున్నాం కానీ రాముడు దేవుడు అని మనం పూజ చేస్తున్నాం ఏంటి ఎవరెక్కడ ఉంది పూజ చేసి వాడు ఎవడు ఉన్నాడు భారతదేశంలోని అది కుట్లు తప్ప అవుతుంది కుటిలమైన మనస్తో వాళ్ళు ఒప్పింపు చేయడం అవుతుంది తర్వాత ఏమవుతుంది ఉండి కొల్లి డేంజర్ లోకి దిగిపోతారు వాళ్ళే వాళ్ళ మతాన్ని నాశనం 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 చేసుకునే వాళ్ళు అవుతారు ఇది ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను కానీ మీరు వెళ్ళిన ఆడుగా అయితే మంచి అడుగు అసలు నాకా ఇచ్చిన విషయం కర్ణాకర ఎలా ఒప్పుకున్నాడు రాముడు రాముడులో దివ్యత్వం ఎలా దివ్యత్వం ఉంది యేసుక్రీస్తు లో దివ్యత్వం ఉందా అనే దానికి దైవత్వం ఎవరు లక్ష దైవత్వ లక్షణాలు ఎవరిలో ఉన్నాయనేది చెప్పి జాన్ బాబు గారు వాళ్ళ గ్రూప్ కి ఎలా ఒప్పుకున్నారనేది నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది ఓకే 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 అంటే చెప్పి ఒప్పుకోడు నాకరే ఒప్పుకోడు ఒప్పుకోనోడు మీరు చాలా బాగా ఒప్పించారు అది దాని గురించి మీకు హ్యాట్సాప్ చెప్పాడు అది నేను హ్యాట్సాప్ చెప్దామని ఫోన్ చేశాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అబ్దుల్లా థ్యాంక్ యూ చేస్తున్నట్టుగా మా వాళ్ళు కూడా కొంతమంది అర్థం లేదు 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 మీ ఓల్డ్లో నలభై యాభై శాతం మంది నేను నెగిటివ్ కామెంట్ చేసి నాకు చాలా బాధ వచ్చింది అవును వాళ్ళు విశ్లేషణ చేసినప్పుడు మీరు ఎక్కడ మీరు అంటే ఓట మీ గెలుపోవటములు అనేది అసలు డిబేట్ చర్చ వేదికలో రాంగ్ మాటలు లేదు మా నిబంధనలో కూడా అదే ఉంది గెలుపోవటములు అనేది కానీ మీరు ఎక్కడ సమాధానం చెప్పలేకపోయారు మీరు వెళ్ళిన గ్రూప్ వాళ్ళు ఎక్కడ సమాధానం ఇచ్చారు అనేది ప్రతి వ్యక్తి ఆడి ఆ చర్చ వేదిక అంత చూడాలి అప్పుడు తేల్చి పోయారు అని చెప్పాలి అంతేగాని చర్చలు విడిగా ఏదో మా సాంబ సేవరావు ఎలాగా మా హని శాంతం ఎలా ఎందుకు వచ్చింది డబ్బాలో అట్లా 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 క్రియేట్ చేసుకున్నారండి కొంతమంది నేను తప్ప సూర్యుడు లేడు వీరుడు లేడు అన్నట్టు కొంతమంది అట్లా క్రియేట్ చేసుకున్నారు మా ఏమంటున్నానంటే చర్చ వేదికను ఎంతైతే చర్చ వేదిక ఉందో అంతా చర్చ వేదికను చూడాలి పరిశీలించాలి ఎంత లోతుగా పరిశీలించాలంటే ఆదివారం చర్చకి వెళ్ళి ఎంత లోతుగా పరిశీలిస్తున్నావో అంతే అంతే లోతుగా పరిశీలించాలి ఆ వాక్యం వింటున్నప్పుడు నువ్వు ఎంత పరిశీలించావు అంత పరిశీలించడం మానేసి నీకు ఎవడో నీకు వెనకాల అపోజి అపోలజిటీస్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళ మీద నమ్మకం పెట్టుకుంటే అలాగే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళారు చర్చ వేదికలు ఎంత కొంత తేల్చారు ఆ తేల్చిన విషయం తీసుకోవాలి అవును మిగతా మీరు కొద్దిగా తేల్చి రాదు ఆ తేల్చి తేల్చిన విషయానికి జాన్ బాబు గారు మేము వెళ్తాం అన్నారు అనుకోండి వెళ్ళండి సంతోషంగా వెళ్తాం అంతేగాని ఇప్పుడు అసలు విషయం డిబేట్ లో పలానా విషయం దగ్గర పలానా జరిగింది ఒక్కళ్ళు చెప్పమనండి సరైన ప్రశ్న వేసాం పలానా విషయం దగ్గర మీరు సమాధానం చెప్పలేదు పడిన కడ మొదటి రోజులో పలానా విషయం జనరల్ టాపిక్ పక్కన పెట్టండి అవును జనరల్ టాపిక్ విషయంలో జనరల్ టాపిక్ ఎవడు ఓటమైనా అవుతుంది ఎవడు గెలిపైనా అవుతుంది అసలు జనరల్ టాపిక్ హలో అబ్దుల్లా ఆ మొదటి రోజు చర్చ వేదికలో ఏదేమైనా కానీ పై చేయి చాలా చక్కగా మాట్లాడారు విశ్రాంత్ క్రిస్టియన్ కానీ మీరు కానీ చాలా చక్కగా ఉన్నారు టిఎస్ కుమార్ కూడా బాగానే మాట్లాడాడు ఎవరికి వాళ్ళు పరన వాళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద వేసుకోవడం కాకుండా ఈ పాటికి నాకు తెలుసుంటే టిఎస్ కుమార్ మీద మొదలెట్టేసి ఉంటారు నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళి ఉంటావు అని విశ్రాంత్ క్రిస్టియన్ మీద కూడా మొదలెట్టేసి ఉంటారు అలా గ్రూపుల్లో పడకూడదు అండి ఏ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిగా ఆలోచించుకోవాలి మనుషులు కానీ విశ్రాంత్ క్రిస్టియన్ టిఎస్ కుమార్ మీకు బాగానే సహకారం అయ్యారు మీరు ముగ్గురు చాలా చిక్ చాలా చాక్టిక్గా చాలా చక్కగా ఓపిక చేసుకొచ్చారు ఇదంతా చాలా మంచి మంచి కార్యక్రమమే ఎందుకంటే రాములు వారి గురించి ఒక వాల్మీకి రామాయణంలోంచి మీరు తీసుకున్నటువంటి ఏదైతే చర్చ ఉందో ఆ చర్చని మీరు బాగానే చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మిగతా వాళ్ళు అప అపార్థం చేసుకున్నా ఆశయించుకున్నా ఏమనుకున్నా నాకు మాత్రం మీరు చేసుకొచ్చిన చర్చ బాగానే అనిపించింది థ్యాంక్ యూ వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ విషయాలు నాకు అనవసరం మా మిత్రుడు జా జాన్ బాబు గారు ఆడు తీసుకొచ్చింది అవతలోడు వ్యక్తులను బట్టి ఒప్పుకుంటాడు అవతలోడు ఒప్పుకున్నాడు అంటే చాలా గ్రేట్ అవును వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు తీసుకొచ్చారంటే చాలా గ్రేట్ అవును అవును సరే ఓకే అండి నాకు నెంబర్ పెట్టు మెసేజ్ భోజనం అయిపోయిందండి ఇంకా లేదు అబ్దుల్లా 
विजय प्रसाद रेडी ऐकदाटेट माटाबी निगल मध्य मुखल मध्य अवकाश इवकोटी विजय साधन कर्णाकर पदोंट आ रोज पदों विजय प्रसाद रेड पर्वे कर्णाकर पदन पा नास्तिक ग्रंथ अभी ग्रंथ सर कदा जे क्वेश्चन अर्थात चूस जे क्वेश्चन चूस इधर मनिचोला पाप कर्णाकर कर्णाकर चाल नीट पाड़ी चक्कर आ रोज रा साधारण क्रैस्त अमुड़ी राटी अंत विरह वेद तमुटारा आ विरह वेद तमुटारा आ स्थाई व्यक्तिटारा केस अला विरह वेद उन्नाया वध चेसारा आये उन्न क्या याजुजल दिन दुको अला चुस्ते उ अला चुस्त उ मैं भार्य दूर एवर अंकअल दूसरा अंत गर्चा वेद अलग <laughs> 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 मन प्रज प्रत्येक प्रार्थिस्टिस्ट मेन वंदना